这个叫什么菜？东坡炒树。东坡炒树，这不是肉是吗？苏东坡呗，苏东坡呀。素的豆腐的，这叫什么？福德圆满。福德圆满。哎，这叫什么？香芋满园。这是甜食，是吧？
被传到了搜狐视频的那个首页上面，结果很多人都看到，包括他的家人，他家人就把他招回去了，就给了他二选一，你是要这胸还是要这价？最后种种迹象表明。他还是要这个胸，要胸。<笑>对他跟他朋友那时候处的挺好的，但是过了几年，他又把他的胸给去掉。对他也是迫于现实的一种压力吧。对，哎，那部队里现在也有这种人是吧？部队其实真的很多，但是其实，嗯、呃，要看什么部队，就是比方说是那种驻扎在比较偏远一些山区那种，啊、嗯呃，常年可能见不到任何这种外来人群这种、嗯，可能。会多一些，但是它是分两种，一种就是它本身就是给，还有一种就是它因为当时的这种环境激发它，没有办法、嗯，所以说只能对于男人产生一种依赖和情愫。哦、对，这是哪儿？这个地方是青海省的省委。省委。对，所以说一些领导呀、高官就是在这个地方。哦还做礼拜呢，对，在朝拜，朝拜，嗯，还往里边走，还是刚的，香，刚的。你喜欢纹身是吗？还是？对，因为纹身这个东西真的会上瘾、嗯，就是当你有了第一个纹身的时候、嗯，你会想要第二个、第三个。嗯。而且我觉得纹身这个东西吧，其实我给你讲个特别搞笑的事情啊，嗯、就是我有一次去了一个城市的一个机场，然后我当时穿的是篮球鞋。然后可能是一个高帮的、嗯，但是不是很高，就是普通篮球鞋、嗯。前面一个女的穿的是一个到这的一个靴子嘛。完了以后、嗯、过安检的时候，就是普通的搜身、嗯，放完以后她就进去了。到我的时候，她必须得要我脱鞋，嗯、因为当时我穿短袖嘛，浑浑身的纹身。我说为什么前面的人不脱鞋，我要脱鞋？她说你的鞋太高了。我说。前面那个女的穿的那个靴子都快到大腿根了，你不让人家脱，你让我一个篮球鞋脱，不好意思，请你配合一下我的工作。但是我就觉得，中国还是对于就是有纹身这种东西吧，还是有一定的这种固有概念和偏见。对，嗯对嗯、那你承认你自己约炮啊？就是在没有固定朋友、嗯、男友之前，肯定会约炮嘛、嗯，因为毕竟是男人，你得有一些生理发泄嘛。嗯嗯嗯所以说就会去约炮，但约炮时候你也会遇见一些奇葩的人和事儿。就比方说，有些人他其实就是以约炮为目的，但是他前面会给你铺垫特别多的东西。嗯、啊，比方说啊，在干什么呢？然后怎么怎么怎么了？啊，最近天气挺冷的，一定要多穿点，巴拉巴拉巴拉之类的。对，寒暄问暖的，然后或者有的跟你谈朋友那种感觉似的。然后突然一下他就说，<笑>那能不能看看你？然后这个时候你就会问他。你看我干什么呀，对不对？我俩不就是普通的这个聊天嘛，然后他就说，哦，那如果好的话可以约一下了。<笑>所以说就是他会之前铺垫很多东西，这种人我就觉得你何不就坦荡一点，上来就说，啊，约不约？如果不约的话就好，那约的话我们再继续谈约的这种东西，对,对,对,对,对,对吧？还有一种人就是，啊，会在自己的那个。主页上写啊，自己什么持久、嗯、特别大，完了以后又是什么大本一之类的。嗯、对对。<笑>但真正你跟他见了面以后，其实觉得倒还好，就是没有他说的那么恐怖。对。嗯，当然还有一种人就是属于那种比较有早泄吧，我估计是、嗯。就比方说跟你约炮，约着约着，可能刚进去了以后，突然就射了、嗯，然后这个时候他得把这个东西怪给你啊。他怎么怪你？我跟你讲啊，就是让你没有办法去找他的这个画画笔，他就会说：“宝贝儿，你真的是太、太、太妖娆了，或者说你真的是太具有诱惑力了，我真的受不了。我以前都是多长多长时间，你看在你身上，我一下就脚枪投降了。对，你没有办法。他既然又夸了你，完了以后又把这个责任推在你身上，你没有办法说什么。情商高，真是情商高。对，但是我觉得真的。”要是像我以前约炮的时候，我真的最讨厌遇见的就是这种，嗯，呃、不能给我愉悦这种体验的人，你懂我意思吗？就是比方我花了时间、花了金钱，或者我花了我的什么什么东西，嗯、我过来给你约炮，但是你没有办法帮我达到高潮，或者没有办法让我愉悦，嗯、我觉得你就是在浪费我的时间。那你那你要那个什么的时候疼吗？年轻的时候会疼，但我觉得可能现在已经变成
老姐姐了，所以说可能。更多的是享受。我最早以前刚踏入这个圈子的时候，去做领的时候，其实真的挺疼的，逢、嗯、做必疼，到后面都有特别恐慌的那种感觉、嗯。就是只要一谈到说要发生关系，我就特别恐慌。嗯、但是突然到二十五岁的时候、嗯，哎，突然就有一次就觉得，哎，好像身体器官变了的那种感觉，就跟以前完全不不一样了。就更多就是一种愉悦的感觉。对，嗯，这个究竟是什么原因啊？可能也是，可能就是有没有懂这个医学方面的，给你心理方面的，或者给解释解释啊？估计可能就是被磨开了吧。<笑>对。<笑><笑>呃，那你为什么不在西宁找一个本地呢？可能。我太挑剔了吧？嗯，我觉得没有人能配得上我呀。<笑><笑>你觉得西宁是不是 gay 比较少啊，还是怎么样？嗯，好一点的真的很少很少。嗯、再者就是说没有办法达到一个恋爱的关系、嗯，可能各方面都挺好的，但是他没有办法给你给一个这种恋爱的关系，他只能给你给一个炮友的关系。哦、嗯。但我觉得到我这个年纪，我我还是想寻求一段更加稳定的关系。如果他要出轨了，你？你在乎吗？就是我身边有很多例子，嗯，就是很多情侣在交往过程当中发现对方在偷心，百分之九十都会选择原谅他，嗯，但我觉得只要他偷了一次心，他就会偷第二次心，对，所以说与其这样子不断的恶心自己，那不如就是当机立断去结束这段感情，嗯，因为他为什么会偷心？首先你对他没有吸引力了。你的肉体已经对他产生不了任何诱惑了。反正我个人观点哈，就只要我发现他一次偷心，嗯，那不好意思，那我肯定就会当机立断，不会给他机会，不会给他机会，因为我不会一次一次的去恶心自己。你能做到这一点吗？也许你会身不由己。当然，这个东西可能没有办法说得很绝对，嗯，但是我还是觉得，任何人在爱情都不不要去做对方的奴隶，嗯，对，爱情奴隶其实真的挺可悲的。你以前没有找过吗？我以前找过，但是感情非常短暂，只有两三个月的时间。啊，什么原因分手？嗯，对方品行不端。啊，我我其实当时发现他品行不端的时候，我已经就当机立断去选择跟这段感情说拜拜了、嗯。但是其实当下那个状态是非常痛苦的，因为我确实挺喜欢他的。我就是有时候把自己开着车走在高速公路上。当时就有一首歌是张惠妹的《我最亲爱的》这首歌，只要电台一放这首歌，我就开始疯狂大哭，然后车窗摇的最大，完了以后就跟拍电电视电影一样，就疯狂大哭，然后那个大风把自己的眼泪吹得到处都是，然后到崩溃那种感觉，然后也吃不下饭，喝不下水，也不想出去参加任何社交活动，但其实过了那段时间就好了。对，嗯，因为我这个人还是相信，就是与其。长痛不如短痛，我可以这么说，就是在感情当中，我其实并不说是特别理性的一个人，但是如果出现一些原则性的问题，我是非常理性的，非常理性、嗯。昨天我买了一箱酸奶，结果突然间回家意识到，酸奶只能在冷藏使用，而且只能两三天，<笑>所以说你在两三天之内必须。然后昨天我狂狂喝酸奶。喝了七个七碗，他就是让你记住以后到悉尼以后第一个想到的是酸奶。<笑>对，哎，你说你说想跟国外的朋友说点什么？就是因为我我们家从小看的电影就都不是说国产电影、哦，我爸爸妈妈从小就喜欢这种励志片，就国外的励志片嘛、嗯，那时候叫励志片，所以从小给我看的都是这些国外的片子。所以我对于国外这种生活，从小就是有一定的这种接受程度。嗯，所以说到现在来说，我还是比较向往国外的生活。为什么会向往国外的生活？就很多人就说了，中国不好吗？中国难道犬不下你了吗？外国人的月亮难道真的比中国圆吗？其实不是这么回事儿。为什么会觉得想去国外？是因为我觉得，首先国外对于有一些东西它是比较自由的。嗯，对，它没有太多的束缚和枷锁去牢牢困住你。因为每个人他都是不一样的嘛，那有的人他就是希望
，我的生活循规蹈矩就可以了啊，哪怕我碌碌无为，但是没有什么大分大浪也可以，只要平平淡淡过一生就可以。哦，但是像我们这些人的话，就像我，我可能会希望接受那种不同的新鲜事物。就拿我的这种身份来说，国外会给我。更多的一些包容吧，我觉得是。对，啊、哦，那最起码有一个最起码的东西，就是国外可以承认同志婚姻是合法的。对。但是在中国，我觉得至少在我们这个时代，我是看不见了。虽然说我现在也不是特别大，我现在可能才二十八岁，但是我觉得，哪怕我活到六十岁，我觉得可能在中国能看到同志婚姻合法这样子的一个情况，微微乎其微。对。所以说，这就是为什么特别羡慕在国外生活的华人，或者说特别羡慕在国外生活的这些小伙伴，因为我觉得他们虽然说国外也不一定很安全了，啊，当然国外也有一些国外的一些弊端，对。但是我觉得基于这些方面的话，我还是觉得国外要比中国更好一些。所以说，这也是我一一直在努力的目标。我经常跟我的朋友说，嗯，到时候你们可能看不见我了。然后他们就说：“为什么？”我说：“我马上就要回我的家乡，我的家乡是法国巴黎。”巴黎。对，我是巴黎人。<笑>然后他们就说：“那你给我说一句法语。”我说：“我说了，你没有听不懂。”对。<笑>你最向往的就是巴黎，是吗？对，而且我觉得我是一个一直想红，但是没有红红红过的人。你懂我的意思吗？就是特别想做一个明星。但是其实，不管从哪一方面来说，其实离明星都有非常远的一段距离。但是就是按耐不住心里面那颗躁动的心，所以说日常在自己的这个朋友的社交群里当中，就是扮演的一个特别逗逼的角色。哦，啊，就是大家觉得就是有我的场合会特别的欢乐，而且我也会直言不讳的去透过一些现象去。点到一些本质，哦、他们觉得这可能是我比较难得可贵的地方。对，那、嗯、你说，你还是说自己什么西宁的小 S？ 对，因为你知道，就是陪伴我们，就是 gay 群体，就是像我们这个年纪长大的综艺节目，嗯、真的就是，呃，康熙来了这个节目，因为就是说，他不管是从内容来说呀，还是从他的这些包装和他的这些流程。包括他的两个主持人的主持风格，都会带给你非常多的欢乐，嗯，所以说也是你闲暇当中的一个生活的调味剂。对，而且小 S 本身就比较贱嘛，比较吸睛，所以说有时候也会变成 gay 真相模仿的一个 idol。嗯，可能大家现在可能觉得我还是会有一些，嗯，所谓的娘吧，我觉得是。但是我觉得我现在比以前会好很多了，嗯，主要就是因为职业的原因，再有就是经历的一些事情嘛。但是我还是始终觉得，就是母和亲娘这个东西真的是，不是说一个非常丢人现眼的东西。对，真的，因为它其实还是一个性格的特点吧，我觉得是。嗯嗯，所以我觉得你要懂得爱自己身上的每一部分。就包括你的性格，包括你的身体，包括你的长相，包括你的每一个毛细孔，我觉得你都要学会去爱它。如果说你要是不去爱它，没有办法去接受它，那所有人也不会去接受它和爱它。对，嗯，自己都不爱的人，那别人怎么去爱你？是，嗯、所以说一定要活的人还是得活得自信一点。我觉得对，在西宁这个城市里，大多数人好像都挺循规蹈矩的，我看，是吧？对，因为。比较偏远嘛，嗯，所以说在接受的新鲜事物呀，包括一些教育方式，都不是说特别的超前。所以说，你说如果要是以一些内地城市的东西放到我们这个城市来说，那就是异类。对，对。但是你可能觉得自己在这个城市里算是比较另类的，是吗？其实我始终。不觉得自己有多另类，因为我觉得“另类”这个词，就看你怎么去看待它了。那如果说你就是与别人不一样，那就是另类。那我觉得这个其实是一个非常笼统，也是非常客观的一个概念。所以说，看你怎么去看待它了。你说我也不会说穿着高跟鞋走在大街上，<笑>我也不会说穿着婚纱和我的。男朋友在哪个地方拍婚纱照，这些东西我都没有做过。但我所说的这种
异类这种东西，就是可能处事方法呀，包括看待事情的方法跟常人会不太一样，不是太循规蹈矩。然后很多人都会觉得，艾文斯是个奇葩，而且是奇葩当中的战斗机。你要在北京就绝对算不上这个级别。对对对，因为我觉得其实，在北京比我还要 over 的人太多太多了。那你考虑过离开西宁吗？我其实不止一次考虑过，但是我又是一个特别恋家的人，懂我的意思吗、哦？因为我自己的房子在这，然后社交群体也在这。嗯、哦，你让我突然跑到另外一个城市，虽然说经过一两年的努力，可能也会变得跟现在一样认识很多朋友嘛。嗯，但其实就是感觉好像舍不得，比较念旧这种感觉，因为毕竟在这生活长大了嘛。对。啊、这条河叫什么？冰河。这叫黄水河。没有吧？这么湍急，这个水流，我又想起牡丹园小月河了。哦。你说那你跳下去，还没准还有生还的希望。这个下去以后，连人都看不见了。<笑>最后流入黄河了，是吧？咱们现在在哪儿？我们现在应该是在，不是这儿。这就是，这是黄河的支流，对。哎，你说西宁帅哥多吗？我觉得西宁帅哥挺多的。我觉得还好吧，但是要是跟北京比，还是比较少。我觉得他们那些好多那个穆斯林的挺挺帅的。呃，少数民族长得都比较好看。对对对。青海没有说有专门面向同志人群的一个检测的一个点或者说机构，它是面向大众的。哦，就不管你是同志还是异性恋，就是只要你有这样子的担忧，都可以去疾病控制中心进行。那就没有这种同伴小组是的。没有没有，以前同志就是以前那个疾病控制中心。有做过一些活动，比方说像一些 gay 吧进去以后免费发一些避孕套、哦，或者是一些宣传这种小卡片儿、哦，但那已经是很多年以前的事情了、哦，近两年很少。没有。但其实按照就是这个 HIV 的这个感染率来说，嗯、青海和西藏应该是全国来说比较最低的，低的最低的。但是从去年的数据来说，青海的这个 HIV 感染率有一个上升的一个。势头是吧？嗯，姐妹们一定要知道，约炮一定要带套。但是他们好多人说什么有那个特鲁瓦达，现在可以吃预防的那种。但我觉得你为什么一定要去吃药呢？你对，其实我跟你说，带套和不带套，我不管一感觉比一是不是一样的。但是作为一个来说，不管他带不带套，他你的感觉都是一样的，你知道吗？哦所以说你不要图一时之快，而且你一定要记住，不管你是跟什么人去约炮，认识的人或者不认识的人，一定要自己准备安全套，对，不要让对方去准备，而且一定要买质量非常好的，一定要去买品牌的安全套，杜蕾斯，对，杜蕾斯、钢本这些，但是千万不要买超薄的，因为超薄还是有一定的这个破裂的风险。哦，啊，润滑油一定要用水溶性的润滑油，不要用什么我们的浴液呀，或者是香皂呀，或者是润肤露，因为这些东西可能会使安全套变得非常的脆弱，然后在这个性交过程当中出现破裂。你很专业，嗯，就是略有研究吧。哎，你现在是周六周日休息吗？我单休呀。啊？就是在我们这个地方，政府机关或者是企事业单位。嗯。嗯会有双休，但是所有的司机基本上都是单休。不会吧？还还是这种单休制的？对，单休制。而且我觉得这是一个比较普遍的一个状态。啊、嗯。那你要假如说要包容度的城市，感觉你说成都，比如说是十分的话，包容度最高对同性的这种，嗯、那西宁能打多少分？西宁最多可能在三到四吧。哦，嗯，明白了。就是你自己的看法。对，因为其实这个地方少数民族还是比较多，嗯，所以说对于这一方面的东西，因为只要牵扯到这个东西，嗯、就是牵扯到少数民族都会有宗教信仰嘛。对。但是这个东西在所有的宗教信仰里面都不是什么什么特别光彩的事情。是。嗯
呃，非常感谢瑞的收到小叔的邀请参加这次节目的录制。那我不知道大家看这个节目的人有没有来过咱们青海。那如果说你想要来青海，会有这个计划。到时候可以联系艾文斯，艾文斯可以带你去吃一些好吃的呀，一些好玩的。那最后也就祝愿咱们所有观看北同或者说没有参看这个北同的这个同胞们、嗯，你们一定要健健康康、平平安安，然后一切顺利。那有时候有时间我们再见吧。好嘞，拜拜，拜拜，我也要走了。<笑>